بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه منوي في درسنا النهارده ان شاء الله هشرح معاكم طريقه عمل شجره الكريسماس الصغيره الجميله دي اتمنى النهارده يا رب فكرتها تنول اعجابكم وتكون سهله وبسيطه واتوفق معاكم في شرحها النهارده الادوات اللي هنستخدمها للشجره النهارده انا كنت عامله الشجره دي بخيط النول الفرنساوي لكن هستخدم النهارده معاكم كمان خيط القطن علشان نكون بنجرب باكتر من نوعيه من الخيوط وهستخدم معاه الابره رقم 2 ملم وطبعا المقص بتاعنا وطبعا ويل احنا كنا عملناه في فيديو تاني اتمنى ان هو كمان ينول اعجابكم وهستخدم الدبابيس زي ما انتم شايفين دي دبابيس طرح عادية دبابيس تحجيب عادية انا بستخدمها اني بعد ما بخلص الشجرة بتاعتي بشبكها بالطريقة دي بتكون عاملة زي الخرز او النجوم اللي بتكون موجودة على شجرة الكريسماس اللي بنكون بنزينها ولو مش حابين طبعا تستخدموها ممكن تستخدموا الخرز بعد ما بننهي الشجرة بتاعتنا نخلصها خالص بنبدأ نخيط على الحبات بتاعتها الخرزات الموجودة عندنا آه طبعا انا حبيت ان انا اوريكم الشجرة الشجرة دلوقتي هي فاضية لسه ما كملتهاش مفروض ان انا بقفل من تحت كده بتتحشي فايبر وبقفلها بدايرة زي ما احنا شايفين وبقفلها خالص وبعد كده ببدأ احط الدرفيس بتاعتي او اركب الخرز طبعا لو الاطفال هيلعبوا بيها يبقى ما ينفعش الدبابيس عشان ما تبقاش فيها اي خطوره هنركب فيها خرزات وممكن نستغنى كمان عن الخرزات عشان ما حدش ايه يلعب الخرزات ويبلعها وبنستخدم الفايبر لحشو الشجره زي ما اتفقنا قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا كنت حابه اتكلم معاكم عن قناه جديده اسمها سيمبل باي سينجز آه القناه دي صاحبتها بتعمل فيها اعمال يدويه جميله جدا بسيطه وبتستخدم فيها اشياء بسيطه اتمنى ان انتم تشجعوها وتدخلوا القناه بتاعتها وتشوفوها هي فعلا تستحق التشجيع انا كمان عجبتني القناه بتاعتها وبقول لها ان هي قناتها جميله ربنا يوفقها واتمنى كمان ان انتم تدخلوا القناه بتاعتها ورب تعجبكم وتعملوا لها لايك وشير وسبسكرايب ان شاء الله تعجبكم القناه بتاعتها هنبدا دلوقتي اول حاجه نعملها للشجره بتاعتنا بسم الله بس هنبدا بس نستبعد الادوات بتاعتنا شويه اول حاجه نبدا نعملها انا بس حابه اوريكم الشجره بتاعتنا من فوق انا بداتها بالجزئيه الصغيره دي هبدا اعمل دايره سحريه مكونه من اربع غرز حشو بس في البدايه بنعمل الدايره السحريه بتاعتنا بالشكل دوت بلف الخيط على ايدي وبعمل حرف الاكس وبلف ايدي بالشكل دوت بدخل من تحت الحلقه الاولى وبسحب معايا الحلقه الثانيه بالشكل ده وبخرج بيها بخرج الخيط من صباعي وبحتفظ طبعا بطرفين الخيط زي ما احنا شايفين الخيط الطرف القصير دوت مش مشبوك في الشله طبعا بس ده اللي بنتحكم فيه ان احنا بنشده في نهايه الشغل بتاع السطر دوت بيقفل لنا السنتر او المركز بتاع الدايره وده الخيط المتصل بالبقره هرفعه طبعا على صباعي بالشكل ده عشان ابدا اشتغل زي ما احنا شايفين والاثنين بيمروا خلال الدايره بتاعتي هقفل سلسلة وهي ارتفاع غرزة الحشو وغير ان هي ارتفاع غرزة الحشو انا لازم اعملها عشان اقفل الدايرة بتاعتي ما تفكش مني هشتغل اربع غرز حشو داخل الدايرة السحرية بتاعتي بسم الله ازي واحد اتنين تلاتة اربعة وطبعا احنا ممكن نشتغل بخيط الصوف بخيط النول الفرنسي وباي خيوط موجودة عندنا بنطبق بيها مفيش مشكلة احنا بنستخدم الاشياء الموجودة عندنا ومتوفرة بعد كده بس عشان هي شغل بيكون ضيق شوية بقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها ارتفع سلسلة وهبدأ اعمل تزايد بس التزايد بتاعي في السطر دوت هيكون على طول في الغرزة رقم اتنين يعني احنا التزايد في الدايرة العادي بيكون دايما موجود عندي السطر اللي جاي ده لو انا بعمل دايرة عادية بعمل تزايد في كل الغرز لكن انا مش عايزه اعمل تزايد في كل الغرز لان انا لو عملت تزايد في كل الغرز هتديني شكل الدايره وتكون مسطحه زي الطبق لكن انا عايزه اخد الشكل دوت اللي بيكون عامل زي الثمانيه او الارطاس او الارطاس يعني فعشان كده هنبدا التزايد بتاعنا من الغرزه رقم اتنين كده واحد هنشتغلها عادي خالص بدون تزايد ورقم اتنين هعمل فيها تزايد بالشكل ده ادي واحد وهشتغل فيها مرة كمان اتنين وهكرر الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها مرة ادي واحد واللي بعدها هشتغل فيها 
مرتين واحد اثنين وبعد كده هقفل بمنزلقه طبعا في اول غرزه انا اشتغلتها بالشكل ده زي ما احنا شايفين الشكل بتاعنا خلاص هو اساسا بدا يضم اهو بعد كده هرتفع سلسله والسطر اللي جاي هشتغل فيه كل الغرز بدون تزايد يعني هشغل فوق كل غرزه بغرزه زيها ادي واحد اثنين مفروض في السطر ده يكون معايا ست غرز لان احنا كنا بادئين باربعه وزودنا اثنين يبقوا ست غرز كده اثنين ثلاثه اربعه خمسه وبعد كده بنقفل بمنزلقة في أول سلسلة إحنا ارتفعناها أو أول غرزة عملناها بالشكل ده لسه طبعا الشجرة بتاعتي أو المثلث بتاعي ما أخدش الشكل الحجم الطبيعي اللي إحنا محتاجينه هنزود كمان في السطر اللي جاي يعني إحنا عملنا سطر فيه تزايد والسطر اللي بعده ما عملناش تزايد واشتغلنا غرزة فوق كل غرزة السطر اللي جاي دوت هنعمل تزايد اخر سطر عملنا فيه تزايد كان التزايد بتاعي في الغرزه رقم اتنين التزايد المره دي هيكون في الغرزه رقم تلاته ادي واحد بدون تزايد اتنين بدون تزايد رقم تلاته هي اللي هعمل فيها التزايد ادي واحد وهشتغل فيها مره كمان اثنين تاني نكرر هنشغل غرزة بدون تزايد ادي واحد واللي بعدها التانية بدون تزايد ادي اثنين واخر واحدة هنشغل فيها تزايد اللي هي رقم ثلاثة واحد اثنين ونقفل بمنزلقة في اول غرزة احنا ارتفعنا السطر اللي جاي دوت هيكون بدون تزايد يعني انا بعمل سطر فيه تزايد والسطر اللي بعده بدون تزايد هنشتغل ونشوف معانا كام غرزه ادي واحد بسم الله ارتفعنا سلسله ونبدا نشتغل واحد اثنين غرزه فوق كل غرزه ثلاثه اربعه خمسه سته سبعة ثمانية وكده نكون دي اخر غرزة بالنسبة لنا هنقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة ارتفعنا بالشكل ده زي ما احنا شايفين بداية الشجرة بتاعتنا بتهالي حجم ده كفاية كده في المرحلة الجاية هبدأ اشتغل بغرزتين غرزة الحشو اللي احنا شغالين بيها وغرزة البابل اللي هي غرزة البالونات زي ما احنا شايفينها احنا اشتغلنا بيها قبل كده غرزة الخروف واتفقنا ان هي شبيهة كتير بغرزة البوب كورن او شبيهة بغرزة العنقود بس ليها طبعا اه اه مواصفات خاصة بيها هي فهنشتغل النهاردة بغرزتين غرزة الحشو وغرزة البابلز اول حاجة هنبدأ نعملها انا طبعا عايزة اشتغل بغرزة البابلز انا لو اشتغلت على وش الشغل كده بالشكل دوت الشكل الانتفاخ بتاع غرزه البابلز هيكون الناحيه الثانيه فانا هدور الشغل بتاعي بالطريقه دي بالشكل ده انا عايزه ابدا اشتغل من داخل الشغل بالطريقه دي اول حاجه هبدا اعملها ان انا هبدا اعمل دلوقتي انا عندي 8 غرز هعمل اربعه منهم غرزه بابلز واربعه غرزه حشو يعني هعمل واحده بابلز وواحده حشو هنبدا نشوف غرزه البابلز بتاعتنا بتكون شكلها ايه نبدا بغرزه الحشو ادي سلسله وهنشتغل واحده غرزه حشو اهي من نفس المكان اللي انا فيه دي غرزتي اهي ده 
بس عشان انا لسه في بداية الشغل من الظهر فبيكون صعب شوية عملنا كده غرزة حشو الا بعدها بنفس المكان بدون ما ازود اي سلاسل هلف الخيط على الابرة وهدخل في الغرزة اللي بعدها هشتغل خمسة عمود بلف لغاية نصهم بس بالشكل ده الف الخيط وادخل بقى معايا ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين ادي واحد اتنين وهسيب الحلقة دي موجودة معايا على الابرة ودي الحلقة الاساسية طبعا هي دايما هتفضل موجودة معايا تاني هلف الخيط وادخل في نفس الفراغ هلف الخيط واخرج بقى معايا دلوقتي حلقتين من العمود التاني هلف الخيط واخرج من الحلقتين دول بقى معايا حلقة هسيبها مش هاجي جنبها تاني هكرر كده تالت عمود هناخد منه حلقتين ونسيب الحلقة التالتة ونكرر تاني دي رابع مرة هناخد حلقتين من العمود اللي ابو لفة اللي معانا ده ونسيب الحلقة الاخيرة طبعا المفروض ان انا بلف الخيط وبخرج بس انا مش هلف الخيط وهخرج هفضل معايا لازم يكون معايا على الابرة ست حلقات الحلقة الاساسية وخمس حلقات بتوع العمود بلف اللي احنا الاعمدة بلف اللي احنا اشتغلنا نصه دلوقتي معايا اربعة فاضل لي واحد الف الخيط على الابرة بالشكل ده وهدخل في الفراغ بتاع الغرزة بتاعتي الف الخيط واخرج بالشكل ده بقى معايا حلقتين اهم هلف الخيط واخرج منهم بقى معايا حلقة من العمود دوت هخليها معايا الابرة ونعد دلوقتي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اتفقنا ان حلقة الاساسية الموجودة معايا على الابرة وخمسة عمود بلفة اشتغلنا نصه هلف الخيط بتاعي واخرج من خمس حلقات او سوري الست حلقات الموجودين معايا على الابرة وبعد كده هروح للغرزة اللي بعدها هدخل في حرف الفي زي ما احنا شايفين وهقفل بغرزة حشو هعمل غرزة حشو يبقى احنا كده اشتغلنا غرزة حشو وبعد كده عملنا غرزة بابلز هنروح تاني نشتغل الغرزة اللي بعدها غرزة بابلز نشتغل خمس عمود بلفة لغاية نصهم ادي واحد بنفس الفراغ اتنين تلاتة اربعة خمسة دلوقتي بقى معايا الخمس حلقات اللي هم الخاصين بالاعمدة الخمسة اللي اشتغلنا نصهم والحلقة الاساسية بتاعت الغرزة بتاعتي هلف الخيط واخرج من الست حلقات الموجودين معايا على الابرة وهروح مباشرة الغرزة اللي بعدها وهعمل فيها غرزة حشو كده بقى معايا اتنين حشو واتنين بابلز لسه هكمل الغرزة اللي بعدها ادي واحد اتنين تلاتة في نفس الفراغ وباخد طبعا بنسيب نص العمود موجود معايا اربعة بخرج حلقتين بس من كل عمود تاني في نفس الفراغ خمسة وبعد كده بلف الحلقة بتاعتي وبخرج من كل الحلقات الموجودة على الابرة هنقفل بغرزة حشو في الغرزة اللي بعدها اهي وهعمل اخر غرزة بابلز ولو تفتكروا احنا عملنا غرزة حشو في الاول يعني احنا كده خلصنا الاربعة حشو احنا عملنا واحد اتنين تلاتة اربعة كده فاضل لنا واحدة بابلز يبقى عملنا اربعة حشو واربعة بابلز زي ما اتفقنا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ونلف الحلقات بتاعتنا الحلقة بتاعتنا ونخرج من كل الحلقات انا لو مش عاملة في البداية غرزة حشو كنت هعمل هنا غرزة حشو لكن انا عاملة في البداية غرزة حشو فبالتالي هقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها زي ما احنا شايفين ده اول راوند معانا اهو في الشجرة الكريسماس بتاعتنا تاني نلف الشغل السطر اللي جاي هرتفع سلسلة وهبدأ اعمل تزايد مفروض ان انا هبدأ اعمل تزايد في غرزة البابلز بس احنا عارفين ان غرزة البابلز بيكون ليها قاعدة من غرزة الحشو فالسطر اللي جاي كله هيكون من غرز الحشو المفروض ان انا طبعا واقفة في المكان دوت فوق غرزة حشو هشتغل فوقيها غرزة حشو طبعا ارتفعنا سلسلة وبعد كده نعمل غرزة حشو وفي المكان الفراغ بتاع غرزة البابلز زي ما انتم شايفين اهو هو حتى كمان الفتحة بتاعتها حرف الفي بتاعها كبير شوية واضح قدامنا هشتغل فوق كل غرزة بابلز اتنين غرزة حشو ادي واحد 
نفس الفرق تاني واحد يبقوا اتنين يعني فوق كل غرزة حشو حرف الفي بتاع غرزة الحشو اشتغل فيه مرة وحرف الفي بتاع غرزة البابلز اللي هو بيكون كبير وواضح قدامي اهو هشتغل فيه اتنين حشو ادي واحد اتنين وهكذا بكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة ان انا بشتغل فوق كل غرزة حشو مرة وفوق غرزة البابلز بشتغل مرتين اتنين حشو ادي واحد اتنين دي اخر حشو اهي ودي غرزة البابلز هنشتغل فوقيها مرتين ادي واحد اتنين بالشكل دوت غرز الحشو اللي معايا زادت فبالتالي الغرز كمان بتاعة البابلز وبنقفل طبعا بمنزلقة في اول غرزة اشتغلناها فبالتالي غرزة البابلز كمان هتزيد معايا هبدأ ارتفع هشتغل من المكان دوت هبدأ اشتغل على طول بغرزة البابلز هنلف الخيط ونخرج بالشكل ده هرتفع شوية وهدخل في نفس المكان اللي انا واقفة فيه هشتغل بقية غرزة البابلز بتاعتي ادي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة وناخد بالنا ان احنا نطلع حلقتين بس اللي هما الخاصين بالعمود بتاعنا اللي بنشتغله ونخلي الحلقة الاخيرة موجودة على الابرة ونتأكد دايما ان معايا على الابرة ست حلقات واحد الحلقة الاساسية بتاعتي اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة الخمس اعمدة اللي اشتغلنا نصها لف الخيط وبخرج من كل الحلقات الموجودة معايا وفي الغرزة اللي بعدها بشتغل غرزة حشو تاني نكرر وبنكرر العملية دي على مدار الراوند بتاعنا كله نشتغل واحدة بابلز في غرزة واحدة اللي فيه خمس اعمدة بنشتغلهم لغاية نصهم والغرزة اللي بعدها بشتغل فيها حشو ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة والف الخيط بتاعي واخرج من الست حلقات وهروح على طول بدون اي ارتفاع ولا سلاسل هروح للغرزة اللي بعدها وهعمل غرزة حشو هكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين ان احنا بنعمل في الغرزة اللي بعدها خمسة عمود بلف لغاية نصهم بس وبعد كده بسحبهم بلفة واحدة بعمل غرزة بابلز وبقفلها في الغرزة اللي بعدها على طول بغرزة حشو هكمل الراوند وهرجع لكم كده خلاص خلصت الراوند بتاعي وكمان عملت غرزة الحشو لان احنا زي ما شفتوا عملنا في البداية غرزة بابلز فبالتالي انا ختمت بغرزة حشو هقفل بمنزلقة في الحرف الفي اللي عملناه بتاع غرزة البابلز الاولى وبعد كده هرتفع سلسلة وهبدأ اشتغل السطر اللي جاي بتاعي زي ما اتفقنا هنبدأ نشتغل سطر بغرز الحشو وسطر غرزة بابلز وغرزة حشو يعني واحدة واحدة دايما السطر دوت علشان طبعا السطر اللي جاي احنا زي ما احنا شايفين اول راوند من غرز البابلز كان اربعة معايا اربعة غرزة بابلز واحدة حشو واحدة بابلز السطر اللي بعده لما عملنا تزايد في الغرز بتاعتنا بقى معايا ستة بابلز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة السطر اللي بعده هنبدأ نعمل تزايد بنفضل نبدأ نعمل تزايد طبعا لغاية ما نوصل لحجم الشجرة اللي احنا محتاجينه وبعد كده بنبدأ نقفل الدايرة بتاعتنا من تحت هنلف الشغل طبعا احنا عايزين نتوسع لسه مش الشجرة بتاعتنا الحجم ده عايزين نزود تاني في الغرز فبالتالي ارتفعت سلسلة احنا فوق اول غرزة بابلز زي ما اتفقنا هي حرف الفي بتاعها بيبقى كبير اهو زي ما احنا شايفين واسع بشتغل فوق غرزة البابلز اتنين حشو وفوق غرزة الحشو واحدة بس يبقى ادي واحد اتنين من غرز الحشو فوق غرزة البابلز وبعدين بعد كده بيقابلني حرف الفي الخاص بغرزة حشو هعمل فوقيه مرة واحدة بس غرزة حشو بعد كده اتنين غرزة حشو فوق غرزة البابلز واحد اتنين وفوق غرزة الحشو بغرزة حشو زيها ادي واحد وهكذا اتنين غرزة حشو فوق كل غرزة بابلز وفوق غرز الحشو بشتغل مرة واحدة بالشكل ده لغاية ما اخلص السطر بتاعي واحدة فوق غرز الحشو واثنين فوق غرز البابلز ادي واحد اثنين دي غرزة حشو نشتغل فيها مرة 
ودي بابلز نشتغل فيها مرتين حشو اثنين ودي اخر واحده كانت حشو اهي بعد كده بقى فلفة او الغرزة انا اشتغلتها بغرزة منزلقة او الغرزة النائمة بالشكل ده اهو عملنا القاعدة بتاعت السطر الثالث من غرز البابلز هنكرر تاني هنبدأ نشتغل بغرز البابلز واحدة بابلز واحدة حشو هنرتفع بالشكل دوت اهو وهبدأ اشتغل من نفس المكان اللي انا واقفه فيه هشتغل غرزة البابلز بتاعتي هلف الخيط واخرج بقى بالشكل ده الحلقة الأساسية دي أنا مش هاجي جنبها ده دايما مش هاجي جنبها هلف الخيط وأخرج بقى معايا حلقة هسيبها على الإبرة هدخل تاني في نفس المكان ألف الخيط وأدخل تاني في نفس الفراغ هلف الخيط وأخرج بالشكل دوت طبعا دي الحلقة الأساسية وده العمود اللي اشتغلناه مالناش دعوة بيه العمود الجديد أهو فاضل معايا منه حلقتين هلف الخيط وأخرج منهم وهسيب الحلقة التالتة معايا على الإبرة تاني نكرر لف الخيط وندخل في نفس الفراغ هلف الخيط واخرج والحلقتين الخاصين بالعمود ده هخرج منهم واسيب الحلقه الثالثه معايا على الابر كده بقى معايا ادي واحد الحلقه الاساسيه بتاعتي واحد اتنين تلاتة عمود يبقى فاضل اتنين واحد اتنين كده معايا ست حلقات الخمسه عمود بلف اللي اشتغلناهم نص عمود والحلقه الاساسيه هنلف الخيط ونخرج من الست حلقات بتوعي والغرزة اللي بعدها بشتغل فيها غرزة حشو زي ما اتفقنا نعمل واحدة بابلز تاني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة نلف الخيط ونخرج من كل الحلقات ونروح في الغرزة اللي بعدها نشغل فيها غرزة حشو هكمل الراوند كله بتاعي بالشكل دوت زي ما احنا شايفين هكمل الراوند وهرجع لكم رجعت لكم تاني وكده اكون خلصت الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين اهو وزادت معايا غرز البابلز نعد مع بعض ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشر احنا عدينا من اول فين نمسك دي عشان نفتكر واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه لا هما تسعه تسعه غرز بابلز وزيهم بردك تسعه غرز حشو احنا في المرحله دي انا لو عايزه افضل ازود في الشجره بتاعتي بمشي بنفس الطريقه في السطر اللي احنا بنزود فيه بفضل ازود في السطر اللي احنا بنعمل فيه غرزه الحشو يعني انا دلوقتي المفروض السطر اللي جاي هبدا اشتغل بغرز الحشو وبشتغل سلسله وبشتغل بغرز الحشو فوق غرزه الحشو بشتغل مره وفوق غرزه البابلز بشتغل اتنين حشو اما لو انا مش حابه ازود السطر بتاعي او حابه ان انا مثلا اشتغل اكتر من سطر بنفس العدد بحيث ان هي ما تكبرش وتوسع جدا مني وتكون شكلها مش لطيف فببدا اشتغل نفس العدد على الغرز يعني انا مثلا السطر الجاي دوت لو هنشتغله بتسع غرز بابلز زي ما هي موجوده عندنا وتسع حشو هنعمل الخطوه اللي جايه ان انا بشتغل فوق كل غرزه بغرزه حشو واحد ادي واحد دي غرزه الحشو والغرزه اللي بعدها دي غرزه سوري البابلز انا فوق البابلز اشتغلت فوقيها مره واحده واللي بعدها حشو هشتغل فيها مره واحده وهكذا الراوند بتاعي كله بشتغل فوق كل غرزه بغرزه حشو واحده بالشكل ده اما لو حابين نزود فبشتغل فوق غرزه البابلز مرتين يعني غرزه الحشو بشتغل فيها مره وغرزه البابلز بشتغل فيها مرتين لكن لما نكون عايزين نشتغل بدون ما نزود غرز البابلز بتاعتنا يعني انا هنا عملت توسعه لغايه الراوند رقم أربعة عملت لغايه السطر رقم أربعة فضلت ازود بنفس الطريقه بتاعتي ان انا لما باجي للسطر اللي فيه غرز الحشو بعمل فوق غرزه الحشو غرزه واحده وفوق غرزه البابلز بشتغل اتنين حشو فبالتالي بيزود لي عدد الغرز اللي في الراوند اللي بعده وبعد كده اشتغلت سطرين آه زي ما احنا شايفين احنا عملنا لغايه رقم أربعة تزايد وبعد كده اشتغلت سطر بدون تزايد زي ما هعمل هنا دلوقتي وبعد كده عملت تزايد في لغايه السطر الخامس يعتبر خامس في التزايد وبعد كده اشتغلت بقيه السطور بدون تزايد عشان كده بقول لكم علشان نتحكم في شكل الشجره السطر اللي احنا حابين لو حابين طبعا نشتغلها كلها من البدايه للنهايه بتزايد واحد مفيش مشكله ده يرجع لكم هتفضل تزيد معانا تزيد لغايه ما تكبر الشجره بتاعتنا من تحت خالص اما لو حابين تعملوها بالشكل دوت ان احنا نعمل تزايد وبعد كده نوقف التزايد ونشتغل بشكل طبيعي ولو حابين نعمل تزايد تاني نعمل مفيش مشكله عرفنا امتى نعم ابن امتى بنزود فيها وازاي ما بنزودش فيها 
يعني السطر اللي انا فيه دوت هشتغله بدون تزايد فبعمل فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة اما لو هنعمل تزايد هنعمل فوق غرزة البابلز يعني دي مثلا حشو واشتغل فيها مرة والبابلز بشتغل فيها اللي هي دي اهي بشتغل فيها اتنين حشو ده لو هعمل تزايد لكن لو مش هشتغل تزايد زي السطر ده بالظبط هشتغل بنفس الطريقة غرزة فوق كل غرزة لحد ما بوصل لنهاية السطر بتاعي وبقفل بمنزلقة وبشتغل بالشكل دوت من نفس المكان اللي انا واقفه فيه اهو بلف الخيط وبخرج بالشكل ده برفع خيط شوية وبشتغل غرزة البابلز بتاعتي بشكل طبيعي وبكمل ادي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة بلف الخيط وبخرج من ست حلقات والغرزة اللي بعدها بشتغل فيها غرزة حشو والراوند بتاعي كله بيكون بنفس الطريقة اما الاسطر اللي جاية زي ما اتفقنا احنا لو حابين نشتغل بتزايد مستمر من بداية الشجرة هنشتغل لو حابين نعمل سطر وسطر يعني سطر تزايد وسطر بدون تزايد هنشتغل بالطريقة اللي قلت لكم عليها العدد بيختلف معانا سواء نزود او ما نزودش في المكان اللي احنا في السطر اللي احنا بنعمل فيه غرز الحشو وفي نفس الطريقة بردك انا لما بحب اقلل بقلل في السطر او الراوند اللي بيكون عندي فيه غرز الحشو يعني السطر اللي فيه غرز الحشو هو اللي بيخليني اتحكم اتحكم سوري في حجم الشجرة او في عدد الغرز اللي انا بشتغل فبالتالي انا هشتغل السطر ده زي ما احنا اتفقنا هو كده خلاص ما فيهوش تزايد لان انا عملتش تزايد في غرزة الحشو السطر الحشو اللي تحت فهشتغل السطر ده بدون تزايد والسطر اللي جاي هبدأ اعمل تزايد وبعد كده هشتغل سطرين بدون تزايد وبعد كده اعمل تزايد واشتغل سطرين بدون تزايد لغاية ما بوصل للارتفاع اللي انا محتاجاه من الشجرة بتاعتي انا الشجرة دي اشتغلتها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة من الاسطر بغرزة البابلز هكمل لغاية ما هوصل لنفس الارتفاع من الشجرة هكمل وهرجع لكم رجعت لكم تاني بالشكل دوت انا خلاص وصلت للارتفاع اللي انا محتاجاه انا في الشجرة بتاعتي دي طبعا في المكان اللي احنا سيبنا بعض فيه احنا وصلنا في التزايد بتاعنا لغاية السطر رقم ثلاثة من غرزة البابلز زي ما احنا شايفين وبعد كده السطر اللي بعده عملته بدون تزايد بعد كده مشيت بقاعدة معينة اشتغلت سطر بتزايد وسطر بدون تزايد سطر بتزايد وسطر بدون تزايد لغاية طبعا ما وصلت للسطر العاشر ده باختلاف طبعا الشكل اللي احنا عملنا هنا ان انا عملت تزايد لغاية السطر رقم اربعة وبعد كده عملت بدون تزايد سطر وبعد كده عملت تزايد في السطر اللي بعده وبعد كده اشتغلت بقية الأسطر بدون تزايد يعني احنا نقدر نتحكم في شكل الشجرة سواء ان احنا ناخدها بشكل طولي نعملها بشكل طولي بالشكل ده ان احنا بنزود او بنقلل عدد الغرز الحشو في السطر اللي فيه حشو او بنعملها بالشكل ده زي ما احنا شايفين طبعا هي هتبان معانا اكتر لما تتحشي بالفايبر بتاعنا دوت اشتغلنا سطر بتزايد وسطر بدون تزايد بالشكل ده المفروض في الراوند اللي جاي عشان ابدا اقفل الدايره بتاعتي القاعده بتاعه الشجره بتاعتي انا المفروض يكون عندي في بعد ما خلصت السطر اللي كان فيه تزايد دوت واشتغلت السطر كمان اللي بعده بدون تزايد هيبقى معايا غرز الحشو دلوقتي هنبدا نعدها بدون تزايد السطر دوت هيكون معايا 57 غرزه حشو انا عايزه ابدا اعمل تناقص عايزين نشوف الاعداد انا لو بمشي بالقاعده بتاعه الدايره تزايد او تناقص في الدايرة احنا لو زودنا في الغرزة رقم اتنين هيبقى معايا 18 غرزة لو انا بدأت مثلا بست غرز حشو لو زودت في رقم تلاتة هيبقى معايا كام اربعة وعشرين غرزة لو في السطر الغرزة رقم اربعة عملنا تزايد هيكون معايا تلاتين في الغرزة رقم خمسة هيكون معايا ستة وتلاتين غرزة في السطر سوري في الغرزة رقم ستة هيكون معايا اتنين واربعين غرزة في الغرزة رقم سبعة هيكون معايا تمانية واربعين غرزة في الغرزة رقم تمانية هيكون معايا اربعة وخمسين غرزة طيب انا دلوقتي معايا سبعة وخمسين غرزة حشو وانا عايز اعمل تناقص يعني المفروض ان هعمل التناقص بتاعتي بتاعي سوري في الغرزة رقم تمانية لو هنمشي طبعا حسب التزايد في الدايرة لو احنا بادئين مثلا بست غرز حشو ولو هي دايرة يعني بدأناها من ست غرز حشو نعتبر ان احنا فعلا بدأنا الدايرة بتاعتنا من ست غرز حشو علشان نقفل الدايرة بتاعتنا دي عايزين نقفل في الغرزة رقم 8 واحنا معانا 57 غرزة حشو 
يبقى هعمل تناقص في ثلاث غرز هعمل تناقص في اول غرزه وفي الغرزه اللي في النص او يعني اول غرزه والغرزه مثلا اللي هنا في التلت والغرزه اللي هنا في التلت يبقى خلصنا كده عملنا تناقص في ثلاث غرز وصلنا للعدد ستة اربعة وخمسين غرزة حشو انا عايزة اوصل للعدد اللي موجود معي اربعة وخمسين غرزة حشو عشان ابدأ اعمل تناقص يبقى في السطر اللي جاي دوت هوصل الغرز بتاعتي هعمل تناقص في ثلاث غرز بحيث ان يكون معي اربعة وخمسين غرزة حشو وبعد كده في السطر اللي بعده هبدأ اعمل تناقص في الغرزة رقم تمانية والسطر اللي بعده هعمل تناقص في الغرزة رقم سبعة وهكذا هنزل الغرزة رقم ستة وبعد كده رقم خمسة وبعد كده رقم اربعة بعد كده تناقص في رقم تلاتة وبعد كده تناقص في رقم اتنين وبعد كده بعمل تناقص في كل الغرز وبقفل الدايرة بتاعتي واحنا كنا عاملين قبل كده التزايد في الدايرة وممكن تراجعوا كمان الدرس بتاعها او الحلقة بتاعتها موجودة عندكم على القناة المهم دلوقتي ان انا هرتفع سلسلة وهبدأ اشتغل من المكان اللي انا فيه احنا اتفقنا هنعمل تناقص طبعا في اول غرزة يبقى هاخد الضلع الامامي من اول غرزه والضلع الامامي من تاني غرزه وهلف الخيط بالشكل دوت من حلقتين اخرج منهم وبعد كده اخرج من الحلقتين بتوعي وبعد كده هشتغل بقيه الغرز بشكل طبيعي غرزه حشو فوق كل غرزه حشو ولما اوصل للمكان دوت اللي هو التلت طبعا بتاع الشجره بتاعتي او في اي مكان احنا حابين نعمل فيه الاثنين تناقص اللي باقيين لان احنا كده نقصنا غرزه فاضلنا غرزتين هننقصهم هننقصهم من اي مكان في الشجره قاعده الشجره بتاعتنا هكمل طبعا السطر بتاعي بنفس الطريقه دي وهرجع لكم لما هوصل لبدايه السطر الجاي ويبقى معايا 54 غرزه حشو وهوريكم نعمل التناقص مع بعض ازاي رجعت لكم تاني بكده خلاص خلصت الراوند بتاعي وقفلت في اول غرزه انا اشتغلتها وبالشكل ده بقى معايا 54 غرزه حشو وزي ما اتفقنا احنا بنقرب الرقم اللي بيطلع لنا في نهايه الارتفاع اللي احنا بنرتفعه يعني احنا ممكن نكمل الارتفاع والتزايد في الشجره بتاعتي الاكتر من كده ممكن نخليها عاليه وكبيره خالص ونفضل نشتغل لغايه ما نوصل للحجم اللي احنا محتاجينه المهم في النهايه ان احنا طبعا بنقرب العدد اللي هيطلع لنا في في النهايه من اقرب عدد ممكن ابدا اعمل منه التناقص بتاعي زي ما احنا شفنا يعني انا كان عندي 57 غرزه حشو لقيت اقرب رقم ممكن يكون قريب من السبعة وخمسين لو انا مثلا هعتبر نفسي بدأت بدايرة من ست غرف حشو يبقى الغرزة رقم تمانية هبدأ اعمل فيها التناقص يبقى عندي في الغرزة رقم اربعة وخمسين غرزة حشو فبالتالي نقصت في السطر اللي فات ده تلات غرز وقربت المسافة لرقم اربعة وخمسين وبالتالي انا هبدأ اعمل دلوقتي خلاص التناقص بتاعي في الغرزة رقم تمانية بالشكل ده لان انا معايا اربعة وخمسين غرزة حشو لو عملت التناقص في رقم 8 هيبقى العدد بتاعي مظبوط وهبدا ليه طبعا ست غرز وبقفل الدايره بتاعتي يعني انا بشتغل 8 غرز ح... ت... سبع غرز حشو بدون تناقص او تزايد ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه اتفقنا هنشتغل سبعة بدون تناقص وهناخد تمانية هناخد الضلع الأمامي من الغرزة ورقم كمان تسعة هاخد الضلع الأمامي بتاعها معايا حلقتين هلف في الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين الباقيين تاني نكرر بشتغل سبعة غرز بدون تناقص ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وثمانية الضلع الأمامي وتسعة هناخد الضلع الأمامي نخرج من حلقتين ونخرج من حلقتين الباقيين بالشكل دوت طبعا هكمل الراوند بتاعي بحيث ان انا اعمل تناقص في السطر ده كله في الغرزة رقم ثمانية وزي ما اتفقنا السطر اللي جاي هيكون التناقص بتاعي في الغرزة رقم سبعة وثمانية التناقص بعد كده هيكون في الغرزة رقم ستة وسبعة وبعد كده خمسة وستة وهكذا يعني انا كل سطر ببدأ التناقص بتاعي يقل في العدد الغرز بتاعتي السطر اللي جاي هيكون في رقم سبعة وزي ما اتفقنا يعني انا بقول هنا رقم تمانية فباخد تمانية وتسعة مع بعض علشان نبقى فاهمين انا بقول اللي بعده سبعة وتمانية عشان ما تتلخبطوش يعني انا لما بقول تمانية هاخد تمانية وتسعة مع بعض لما بقول سبعة باخد سبعة وتمانية مع بعض لان انا بعمل تناقص في غرزتين وبفضل اعمل تناقص لغايه ما بوصل للتناقص طبعا السطر اللي بيكون التناقص عندي في الغرزه رقم اتنين 
اخر سطر في التناقص بعمل تناقص على كل الغرز الموجودين عندي بحيث ان انا بيكون الدايرة بتاعتي بتتقفل على ست غرز حشو وبعد كده بقفل الدايرة بس طبعا قبل ما نقفل الدايرة بنحشيها بالفايبر هكمل الشجرة بتاعتي والتناقص بتاعي لغاية ما نخلص الدايرة بتاعتي وهرجع لكم رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين انا خلاص خلصت التناقص بتاعي في كل الاسطر زي ما اتفقنا بنفس الاعداد اللي اتفقنا عليها وده اخر سطر بالنسبة لي المفروض اني بعمل تناقص في كل الغرز انا قفلت بمنزلقة وهرتفع سلسلة وهشغل تناقص في كل الغرز الموجودة قدامي يعني هاخد كل اتنين هعمل تناقص فيهم ادي واحد واللي بعدهم اتنين تلاتة أربعة خمسة ست ودول آخر غرزتين موجودين معايا بالشكل ده وهقفل بمنزلقة في أول واحدة طبعا عملناها وبكده نكون قفلنا الدايرة بتاعتنا نقص الخيط خلاص ونتخلص منه وهشد الخيط بالشكل ده من الحلقة اللي على الإبرة وطبعا زي ما احنا شايفين انا حشيتها فايبر بس ما ملتهاش قوي قوي علشان ما تخد ما تكونش يعني مكببه كده وشكلها مش حلو <تصفيق> هنحشيها خفيف يعني ان هي نهيش الفايبر الاول وبعد كده نحشيها وبعد كده بسحب الخيط بتاعي طرف الخيط بتاعي زي ما احنا شايفين اهو داخل الشغل بتاعي عشان يكون شكله حلو وبالشكل ده قفلنا الدايره بتاعتنا الشجره بتاعتنا اهي زي ما احنا شايفينها قد ايه شكلها جميل وحلوة حابين نصغر ما فيش مشكلة هنقل طبعا عدد الاسطر حابين عليها اكتر ونكبرها اتفقنا طبعا طريقة الزيادة ايه وطريقة ان احنا نشتغل على نفس العدد ايه وبعد كده هنبدأ نعمل دلوقتي النجمة بتاعتنا بتاعة شجرة الكريسماس هنجيب لون احمر او لون فضي او لون ذهبي طبعا حسب اللون اللي انتوا حابين تشتغلوا بيه انا هجيب دلوقتي نشتغل باللون الاحمر ده هعمل عقدة بسم الله وهشتغل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هقفلهم بمنزلقة في اول غرزة طبعا انا ارتفعتها بالشكل ده ومن نفس المكان اللي انا واقفه فيه هشتغل ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهقفلها بمنزلقة داخل الدايرة بتاعتي بالشكل ده وهكرر تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وتاني داخل الدايرة هقفل بمنزلقة تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة على حسب عدد الورقات اللي احنا حابينها في النجمة ونقفل داخل الدايرة بمنزلقة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وداخل الدايرة بقفل بمنزلقة بالشكل دوت هنعمل خمسة يبقى فاضلي واحدة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهروح اقفل بمنزلقة داخل الدايرة بتاعتي بالشكل ده دلوقتي انا من نفس المكان اللي انا واقفة فيه خلاص عملت الخمس ورقات بتوع النجمة بتوعي انا دلوقتي واقفه في نفس المكان دوت مش هرتفع اي سلاسل وهروح داخل الدايرة الاولانية دي على طول هشتغل اربعة غرزة حش ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة وبعد كده هعمل غرزة بيكو غرزة البيكو بتكون ثلاثة سلسلة من نفس المكان اللي انا واقفه فيه واحد اثنين ثلاثة وهروح للحلقة اللي فوق آخر غرزة اشتغلتها والحلقة اللي داخل الغرزة نفسها اهي زي ما احنا شايفين وهعمل غرزة حشو بالشكل ده عملت غرزة البيكو اهي اللي بتبقى عاملة زي الدايرة فوق الشغل وبعد كده برجع تاني على الدايرة بتاعتي بشتغل اهي نفس الحلقة اللي انا فيها بشتغل تاني اربعة غرزة حشو ادي واحد 
اثنين ثلاثة أربعة زي ما احنا شايفين احنا كده كونا الورقة الأولى من النجمة بتاعتنا اهي من نفس المكان اللي أنا واقفة فيه هروح للحلقة اللي بعدها أو للورقة اللي بعدها تاني هشتغل أربعة غرزة حشو أدي واحد ما برتفعش أي حاجة اثنين ثلاثة أربعة وبعمل غرزة بيكو اتفقنا غرزة بيكو بتكون ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة وبعد كده بنزل للحلقة اللي فوق آخر غرزة اشتغلتها والحلقة اللي داخل الغرزة نفسها بدخل فيها وبشغل كأني بشغل غرزة حشو برجع تاني أكمل على الطرف التاني من الورقة بتاعتي أربعة غرزة حشو أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة وهكذا هكمل الورق بتاعي كله بنفس الطريقة بس الورقة اللي جاية دي اللي هي المفروض اللي تكون في النص هنعمل فيها هي هي برضك أربعة غرزة حشو أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة وهعمل غرزة البيكو بس مش هعمل غرزة البيكو بتلاتة غرزة سلسلة لأ هزودها شوية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وهروح ليه الحلقة اللي فوق غرزة الحشو الأخيرة والحلقة اللي جواها وهشغل غرزة الحشو بتاعتي بحيث إن تكون النجمة بتاعتي الورقة دي زي ما انتم شايفين غرزة البيكو أكبر شوية لأن دايما الحلقة وبعد كده هكمل غرزة حشو دايما الحلقة اللي بيكون في نص النجمة بتكون أكبر شوية واحد اثنين ثلاثة أربعة وهكمل بقية النجمة بتاعتي وهرجع لكم بكده خلاص خلصت النجمة بتاعتي أنا خلصت كمان آخر أربعة غرز حشو هقفل بمنزلقة في أول غرزة من الورق اللي قصادي على طول بالشكل ده نقص الخيط بتاعنا وهخرج من الإبرة بتاعتي بالشكل دوت وكالمعتاد طبعا احنا بنخفي الخيوط الزيادة بتاعتنا داخل الشغل اصلا انا مش عايزة اطول عليكم انا هخفيها بعد كده وممكن على طول نظبطها بالولاعة بتاعتنا بالشكل ده علشان نتخلص من الخيوط الزيادة زي ما انتم شايفين النجمة بتاعتنا اهي ودي طبعا الحلقة اللي بتكون من فوق زي ما احنا شايفينها هجيب الدبابيس بتاعتي زي ما اتفقنا طبعا الالوان اللي احنا حابين نستخدمها وزي ما اتفقت معاكم يا جماعة لو عندنا اطفال وهيلعبوا بالدبابيس دي بلاش تحطوا دبابيس نخيط فيها خرز او بلاش الخرز كمان نستكفى بس ان هي تكون الشجرة قدامنا بالشكل دوت وبحط الدبابيس بتاعتي بحط النجمة بتاعتي اهي وبنحط الدبابيس بالشكل دوت بشكل طبعا تلقائي خالص وبدون ترتيب زي ما احنا شايفين او نخيط خرز ايا كان طبعا اللي هتفضلوه بس انا حبيت اقول لكم اكتر من فكرة قدامنا بالشكل ده <تصفيق> طبعا انا هكمل الشجرة بتاعتي كلها بنفس الطريقة دي حابين تحطوا خرز او ما تحطوش خرز طبعا يرجع لكم دي كانت فكرتي النهاردة وحلقتي النهاردة اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم لو عجبكم الفيديو اعملولي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وقت. Oh, 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 oh,